Hello, Loita V Gates, Kutin Morgan. This is the third part of prefix verbs. That means the verbs that have a prefix and one conjugation, they go, the first part goes in the end. Fine, in the video, we have done some inseparable and some separable. Today, we will do some other separable verbs, right? Fine, so let's start. First one is meet. Fine, so meet means what is it? With, together, with. Fine. So mid common. Mid common is to come along. Kisi ke saath chana. That is the sense. So comes to our mid. Are you also coming along? Kya tum bhi humare saath a rahe ho? Fine. My frau is nicht mid ke common. Matlab, my wife has not come along. Matlab, my wife saath mein nahi aayi. Fine. Mid bring in. Bring in is to bring. Mid is saath mein. Matlab, koji chiz saath mein lana. To bring along. Zolin it was mid bring in. Should we bring something along? Kya hume kuch saath mein leke aana chahiye? Jis maali ji koi party ho rhi hai. And then the guests ask the host. Kya hume kuch saath mein leke aana hai? Ya sab aap hi manage karenge. That is the sense. Zolin we it was meat bring in. Der Weihnachtsmann bringt Geschenke mit. So mit is the separable part. So that goes in the end while conjugation. Right? So what is Weihnachts? Christmas. Why does? What is Weihnachtsmann? Christmas will add me upon what I sent a close take it. So their by next month bring Kishanka Kishanka mid Kishanka is gift presents with love the Santa Claus brings what gifts mid market. Okay, mid market. But look, South may come from my PC. She's my participate. Come on to join in support. Push look on for it. And then you ask that we have mid market. But look, may also join in. Can I be sat me as a town? Can I be sat me participate? Can I sit down? So can I help out mid margin may also join in may also participate by them spiel market is next mid matlab may kill me sat nahi aunga sat nahi raunga I'm not going to join in the game daru margin di daru margin di uesa next may mid chik hai matlab is mudde pe america sat nahi dira participate nahi kata is mamle mein D USA. Abi Machen Kyo ya why plural? Because D USA is a federation of states. Okay. D Ferranitan starting. So, so D USA next may meet. Nah. Nah is Nah Folgen. Matlab. To Nah ka matlab kya hota hai? After. To follow. To follow somebody after. Matlab. To come next. Koi vanda ja raha hai. Uske peeche se kul ja raha hai. So in that sense it's used. Nah Folgen. To follow. Tom Falte Maria and Strima Na. Matlab, pehle Tom gaya, uske piche piche Maria gaya. That is the sense. Matlab, Tom followed Maria into the room. Maina Katz Falte Maria Na. Then Na Fragen. Okay, Na Fragen is to inquire. Exol Morgan Na Einmal Na Fragen. Matlab, tomorrow I should inquire again. Kya? Ab. Ab is weather. Okay. Ab is the streamer become and cut. Whether I'll get the room. Kal mujhe ek bar dobara pochna chahiye ki room mujhe milega ki nahi milega. That is the meaning. Start. It's not start. It is start. ठीक है? एक तो start होता है city वाला जो DT के साथ वाला जैसे start. So start का जो literal sense होता है place kind of. ठीक है? So start finding. मतलब to take place. English में होता है ना to take place. मतलब कोई चीज happen, घटित होना. So one finding the first telling start. First telling is kind of show. So one finde de first along start. When does the show take place? Matlab show kabi hone wala hai. Ter mark finde ye din montak start. Matlab the market takes place every Monday. Matlab har Monday ko bazaar lagta hai. Ter carnival in Rio finde in February start. Matlab the Rio carnival takes place in February. Um. Um steigen. ठीक है ओम स्टाइगन अभी देखिए स्टाइगन से मेनली तीन चीजें बनती हैं तीनों हमें जानना चाहिए आइनस्टाइगन ओम स्टाइगन हाउस स्टाइगन ठीक है सो so, आइनस्टाइगन का मतलब होता है ट्रेन में बस में घुसना हाउस स्टाइगन मतलब उतरना ओम स्टाइगन मतलब चेंज करना किसी दूसरे स्टेशन पे जाके मतलब टू चेंज ट्रेन सो ओम स्टाइगन दी मिशन इन बर्लिन ओम स्टाइगन मतलब इन बर्लिन यू हैव टू चेंज द यू मस्ट चेंज द ट्रेन Those was all in the home style. Where should we? Where should we change the train? Um, CN. Okay. Abhi, CN se bhi, teen cheeze vantiya. I'm CN, um, CN, 
आउसचेन आइन चेन मतलब मकान में घुसना मतलब नए मकान में जाना दूसरे मकान में जाना होम चेन मतलब टू चेंज द रेजिडेंस राइट टू मूव आइन चेन इज मूव इन हाउस चेन इज टू मूव आउट मतलब जिस मकान में रह रहे हैं आप उसको छोड़ के जाना दैट इज द सेंस सो वन सीट या होम मैंने आई मूव इन इफ इट इज वन वन सीट या वन सीट या आइन दैट मीन्स वेन यू आर मूविंग इन वन सीट या हाउस मीन्स वेन आर यू मूविंग आउट दैट इज द मीनिंग लेट्स टेन मोनाट बी निश मतलब लास्ट मंथ आई मूव मैं पिछले महीने मकान चेंज कर दिया उम फॉर्मोलियर एन फॉर्मोलियर मतलब टू फॉर्मोलेट समथिंग टू फॉर्मोलेट समेंटेंस काइंड ऑफ ठीक है सो उम फॉर्मोलियर एन मतलब दूसरे रूप में टू फॉर्मोलेट इट डिफरेंटली इन ए डिफरेंट वे रिफ्रेज विथ ए फॉर्मोलियर एन जी डीज एन जाट्स ठीक है so this is not that this is that yahan pe z hai there is some problem with my keyboard so please manage so with the formulae and the reason that under some matlab please formulate the sentence differently theek hai rephrase the sentence comes to this some formulae and can you please rephrase it for for stellen theek hai for stellen ka mainly do meaning hota hai to introduce and to imagine also किसी चीज की कल्पना करना तस्वुर करना दैट इज द सेंस सो फोस्टेलियन द फर्स्ट मीनिंग इंट्रोड्यूस डार्फिक मिक्स फोस्टेलियन मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो इसलिए दिस इज मिक डार्फिक मिक गिस्टार्ट सी दस इश मिक फोस्टेला सो दैट इज काइंड ऑफ गेहोबनिस्ट्रा लिटिल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सो गिस्टार्ट सी मीन्स पार्डन एक्सक्यूज मी दैट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मतलब टू अलाउ मी अलाउ मी दैट अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट इज देंस जो इट वॉज कनिक मियर नेक्स्ट फोर स्टेल यहाँ पे फोर स्टेल का मतलब है टू इमेजिन सो इट वॉज कनिक मियर नेक्स्ट फोर स्टेल आई कैन नॉट इमेजिन एनी सच थिंग्स सो इट वॉज कनिक मियर नेक्स्ट फोर स्टेल एंड इन दिस वी यूज डार्ट इट सो आई कैन नॉट इमेजिन ऑफ एन एन सच थिंग वी कंस डू दियर फोर स्टेल एन हाउ कैन इमेजिन Thus, Air Fonts was a big girl of the nest. That he has left the house. Vague, vague. Say what? Vague means literally away. ठीक है? दूर. So vague far. मतलब दूर चले जाना. मतलब to leave, to drive away. मैंने नाक बार जिंच गेस्टन vague vague गया far. मतलब मेरे पड़ोसी. My neighbors left yesterday. ठीक है? That is the meaning. मतलब ठीक है सो टू रन अवे जिहट इम वेग गलाउफन ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा सेंस अलग है जिहट इम वेग गलाउफन मतलब वो उसे छोड़कर चली गई दैट इज सेंस एरिस्ट फोन सो हाउस वेग गलाउफन मतलब वो घर से घर छोड़ के भाग गया एरिस्ट फोन सो हाउस वेग गलाउफन और जब भी हम ये फ्रिज यूज करते हैं फ्रॉम हाउस सो फॉर दैट वी यूज फोन सो हाउस नॉट जस्ट फॉर हाउस फोन सो हाउस That's German phrase. Wider, wider is again. Literally, it means again. Wider zone, out wider zone. Okay, so this is the same thing. Wider zone means to meet, to see again. Zone we use wider more than means see you again tomorrow. We zone use how to open in theater wider means we'll meet each other, we'll see each other in the evening where in the theater. So. So statement. So statement means to agree, to concur, to concede. ठीक है मतलब किसी चीज के साथ राजी होना एग्री करना एक्सटीमेट डियर टू फाइन अगेन सो इट्स अ सेपरेबल वर्ड एंड नॉट यूज एज ए प्रिपोजिशन ध्यान रहे सो एक्सटीमेट डियर टू वी कान से एक्सटीमेट सू डियर वी कान से सुस्टीमे बोलेंगे इसका मतलब सेपरेबल नहीं हुआ एक्सटीमेट सू डियर मतलब वी आर यूजिंग इट एज ए प्रिपोजिशन ध्यान रहे 
ठीक है सो एक्सटीमेडियर सू इट्स अ सेपरेबल वर्म सो द फर्स्ट वर्म पार्ट विल गो इन द एंड व्हेन वी कंजुगेटेड इन अ सेंटेंस राइट क्लियर एक्सटीमेडियर सू स्टिम्स डोमिया सू डू यू एग्री ठीक है एंड कुछ लोग बोल देते हैं आई एम एग्री आर यू एग्री सो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली टू एग्री मींस टू एग्री सो इसके साथ एग्री इज यूज्ड एज अ वर्ब नॉट एज एन एडजेक्टिव व्हेन यू से आई एम एग्री दैट मींस यू वांट टू यूज इट एज एडजेक्टिव दैट्स रॉन्ग सो आई एग्री आई डोंट एग्री आई डिस एग्री एंड नॉट आई एम एग्री दी मे हाइट हट डेम प्लान सो गेस्टिंग फाइन अ सो स्टीमेंट है सो इट विल टेक डाटेड अगर कोई नाउन आता है तो उस विल टेक सर्टेनली डाटेड जैसे यहां पे प्रोनाउन आया तो उसका डाटिव बना है स्टेम्स डू मेयर सो यू कैन से स्टेम्स डू इक सो स्टेम्स डू मेक सो स्टेम्स डू मेयर सो इट हैज टू बी डाटिव सो यहां पे डाटिव किसका बना है डेयर प्लान का सो डेम प्लान डी मेयर हाइट व्हाट इज मेयर हाइट मेजॉरिटी बहुमत बट इट्स यूज्ड इन सिंगुलर सो डी मेयर हाइट एंड दैट्स द रीजन वर्ब का सिंगुलर पार्ट सिंगुलर वर्जन आया दैट इज हट सो डी मेयर हाइट हट डेम प्लान सो गेस्ट मींस द मेजॉरिटी हैज एग्रीड टू द राइट मतलब बहुमत ने प्लान को स्वीकार किया है टू कॉल आउट टू समी मतलब किसी को तेज आवाज देकर किसी को बुलाना आवाज देकर बुलाओ ठीक है टू कॉल आउट टू समी जीफ मे अथू एक्सोल्टेड पंपनीस है ठीक है शी कॉल्ड आउट टू मी आई हैव टू बी पंक्चुअल कंस डू बिटे हांस सुरूफ है जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी बैठा हुआ है हांस थोड़ी दूर पे है आपको बोलना है कि उसको जरा आवाज देके बुलाओ सो यू कैन से कंस डू बीट हांस थ्रू रूफ एंड मतलब कैन यू कॉल आउट टू कैन यू शाउट आउट टू हांस मतलब उसको तेज आवाज देके बुला सकते हो क्या सुरुक ठीक है सुरुक इज बैक सो सुरुक गिव एन इज टू गिव बैक रिटर्न कोई चीज आपने लिया है उसको वापिस देना है गिव्स डू माइंड गेल सुरुक ऑर्डर नेक्स्ट गिव्स डू माइंड गेल सुरुक ऑर्डर नेक्स्ट आपने तो उसको उधार दिया है वो पैसा नहीं दे रहा तो उसको हड़का रहे गिव्स टू माइंड गेल सुरिक ऑर्डर नेक्स्ट तुम मेरे पैसे वापस दे रहे हो कि नहीं ठीक है हट एयर डाइन बोह सुरुक गेबिन सो सुरुक गेबिन का गेबिन हट एयर डाइन बोह सुरुक गेबिन हैज ही गिवन योर बुक बैग क्या उसने तुम्हारी किताब वापस दी है सुरुक कॉमन ठीक है उसका सुरुक कॉमन इज टू कम बैक कॉमन इज कम सुरुक इज बैक सो कम बैक वन बिज टू फॉन बर्लिन सुरिक गॉमन ठीक है यहाँ पे बिस्ट क्यों आया बिकॉज इट इज परफेक्ट मिट जाइन नॉट हार्बर यू कैन से वन हज डू फॉन बर्लिन सुरिक गॉमन वन बिज डू फॉन बर्लिन सुरिक गॉमन वेन डिड यू कम बैक फ्रॉम बर्लिन इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलेंगे यूजली वी यूज पास टेंस इन इंग्लिश बट इन जर्मन पास टेंस और प्रेजेंट दोनों चलता है प्रेजेंस मोस्टली सॉरी परफेक्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं मोस्टली so one base do on berlin sorry the comment that is knock next sorry the comment knock next is not yet that is knock next sorry the comment he has not come yet abhi wo wapas nahi aaya hai sorry karen theek hai sorry karen is to return to come back again one karen is sold out in sorry one karen is sold out in sorry when are the soldiers returning theek hai pauji wapas kab aa rahe hai Nach dem Krieg sind die Soldaten zurückgekehrt. After the war, the soldiers returned. After the war, the soldiers came back. Fine. So with this, we completed almost all the prefixes that are used with verbs. Right. So thank you so much for your time and patience. If you have not watched the video, please go and watch it again. This was complete pre-video for the entire list. See you in the next session. Oh, we does it.